，绝世唐门五十四级。霍宇浩进入明德堂内部学习，惨遭本体宗袭击。随着霍宇浩被抓后，橘子急忙前往皇宫寻求帮助。他拿着令牌，在皇宫中通行无阻，找到了日月帝国的大皇子，也是太子徐天然，并向他汇报了情况。徐天然决定亲自介入此事，以维护自己在皇室中的地位和影响力。橘子作为他的心腹，被赋予了极高的信任和期望。徐天然甚至想让橘子成为他的太子妃，未来的皇后。橘子虽然心中有报仇的念头，但他对徐天然的忠心也是真实的。徐天然对他的期望很高，希望他能够在军队中发挥作用，帮助自己实现统一大陆的宏伟目标。与此同时，霍宇浩在皇室纠察队的刑讯室内遭受了包容柱的折磨，但他身上的高阶魂导器红尘庇佑，成功抵挡了尖刺的侵袭，这让皇室纠察队的人感到震惊，同时也激发了他们的贪婪。他们认为霍宇浩身上的魂导器价值连城，心生贪念。然而，霍宇浩的反击即将开始，他的精神力和魂技开始发挥作用，准备脱离束缚。就在这时，靳红尘和林嘉义及时赶到，阻止了进一步的折磨。靳红尘的出现震撼了在场的皇室纠察队成员，他们意识到面对的是一位封号斗罗，其地位和实力都远超他们的预期。靳红尘对霍宇浩的伤势表示关切，并承诺学院会给他一个交代。林嘉义给霍宇浩服用了一种高效的治疗药丸，其效果显著，霍宇浩的伤口开始迅速愈合。就在他们准备离开刑讯室时，太子徐天然到来，要求释放霍宇浩。徐莫尘虽然心中不愿，但面对徐天然的请求，他无法拒绝，因为徐天然的手段和智谋让他在皇室中的地位稳固，即使是徐莫尘背后的三皇子也不敢与他正面冲突。徐天然表面上的温和掩盖了他的果决和狠辣。他毫不犹豫地处决了五名皇室纠察队成员，显示出他不容小觑的权力和决断力。靳红尘虽然对徐天然的突然介入感到疑惑，但也意识到这是一个太子在向他示好并寻求支持的机会。徐天然通过这一行动，不仅巩固了自己在日月帝国内部的地位，同时也巧妙地将靳红尘拉入了自己的阵营。橘子在这场事件中表现得十分克制，他深知徐天然对自己的占有欲，因此在霍宇浩受伤时没有表现出过多的关切，以免引起徐天然的怀疑和不满。他对徐天然的政治手段感到钦佩，同时也意识到霍宇浩的安全暂时得到了保障。霍宇浩虽然身受重伤，但他的神智一直保持清醒。他故意放弃了抵抗，以等待靳红尘的到来。他清楚自己的伤势并不严重，且有信心在短期内恢复。通过这次事件，霍宇浩也意识到了自己在史莱克学院和日月皇家魂导师学院之间的重要地位，以及他作为交换生所面临的复杂局势。靳红尘将霍宇浩送到学院医务室，并叫来番宇。番宇对霍宇浩的伤势感到愤怒和不解。但他通过精神共享了解到，霍宇浩实际上并无大碍。靳红尘面对这一事件，感到必须要给出一个合理的解释和补救措施，于是向霍宇浩道歉，并承诺加强学院管理，同时给予了霍宇浩在学院中的特别待遇。霍宇浩巧妙地利用这次机会，提出了自己对在日月皇家魂导师学院学习机会的重视，以及对受伤影响学习的担忧。靳红尘为了保护自己的孙子和孙女不受史莱克学院的报复，不得不对霍宇浩做出让步，允许他进入明德堂学习，并承诺提供最好的治疗。而后，科科和橘子到访。显示了他们对霍宇浩的关心，科科的愤怒和直率，以及橘子的内疚和泪水，都表明了他们与霍宇浩之间深厚的情感。橘子的内疚感和对霍宇浩的依赖，揭示了他内心的复杂情感和对霍宇浩的重视。霍宇浩对橘子的感情是复杂而微妙的，既有同情和提防，也有难以割舍的情感。橘子的坦白和即将离去的消息，让霍宇浩感到震惊和无力。尽管他内心希望能够帮助橘子，但他清楚两人的道路和理想是截然相反的。橘子的泪水和吻别，更是在霍宇浩心中留下了深刻的印记。橘子的离去，让霍宇浩意识到自己的无力，他反思自己的情绪控制能力，认识到自己仍需在心性上加强修炼。通过心理暗示，霍宇浩渐渐平复了心情，并决定将全部精力投入到修炼中，以求变得更加强大。在明德堂的学习机会，是霍宇浩此行的重要目的。在靳红尘给予的特别待遇下，霍宇浩很快就能够得到进入明德堂学习的机会。宣子文虽然对霍宇浩的潜力有所保留，但还是决定带领他进入明德堂，并提醒他在其中要谨慎行事。明德堂的规模和守卫之森严超出了霍宇浩的预期，他隐藏在地下，有着复杂的安全措施。霍宇浩和宣子文通过身份验证和魂力操控，乘坐升降梯深入地下，准备开始在明德堂的学习之旅。霍宇浩在宣子文的引导下，终于进入了明德堂的核心区域。这个地下的魂导器制作基地规模宏大，远超他的预期。深入地下百米。密闭的升降梯以及金属质感强烈的环境，都让霍宇浩感受到了明德堂的神秘与仙境。宣子文对霍宇浩的指导十分关键，他告诉霍宇浩明德堂的运作方式和魂导师徽章的含义，让霍宇浩对这个地方有了更深刻的认识。明德堂不仅是魂导器制作的基地，更是日月帝国魂导师精英的聚集地，这里的每个人都可能是魂导器研究的顶尖人才。
霍雨浩被分配到了自己的实验桌，上面有着复杂的按钮和功能，每一项都对应着不同的混导器制作材料和工艺。宣子文给他的手册详细介绍了实验桌的使用，让霍雨浩对这张看似简单的桌子有了全新的认识。他意识到，这样一张实验桌几乎可以完成混导器制作的全部流程，其功能之强大让他感到震惊。霍雨浩在明德堂的第一天，主要花在了熟悉实验桌和手册上。他没有急于开始制作混导器，而是认真的学习和理解每一项功能。他的临摹能力让他能够快速记忆和理解，同时也在不知不觉中用精神力扫描了实验桌的结构。一天结束时，霍雨浩感到了疲惫，但同时也感到了兴奋和期待。他知道，在明德堂，他将能够学到更多的东西，并且更深入地探索混导器的世界。尽管他的到来可能引起了一些人的怀疑，但他已经准备好了迎接挑战，利用这个机会来提升自己的能力。霍雨凭借自己的聪明才智和精神探测的能力，迅速吸收了大量混导器的知识。宣子文提醒霍雨浩。自己对他的担保，如果霍雨浩出了什么事，那宣子文要承担连带责任的，这让霍雨浩感到了一份责任感。他决心不辜负老师的信任。回到宿舍后，霍雨浩没有放松警惕，他仔细检查了房间，确认没有监控混导器后，便开始绘制实验桌的构造。他发现实验桌内部的核心法阵连接方式独特，有的通过多个低级核心法阵辅助，竟能发挥出更高级别法阵的效果，这对他来说是极其宝贵的经验。第二天，霍雨浩与和菜头相遇，两人都获准进入明德堂。但霍雨浩拥有更多的自由和实操机会。他们意识到明德堂的混导器研究水平远超他们预期，这让他们更加渴望学习和进步。在明德堂的观察下，霍雨浩似乎只是一个普通的学习者，他的日常行为让林嘉义失去了兴趣。然而，霍雨浩实际上是在用精神探测，偷偷学习其他人的研究，尤其是近战混导器的制作。他在宿舍内完成最终的混导器制作，这样做虽然耗时，但却极为隐蔽。半年时间过去，史莱克学院的交换生们在混导器能力上都有了显著提升。番宇甚至将霍宇浩绘制的图纸秘密送回了史莱克学院，这些图纸对学院混导器的发展具有重大意义。霍宇浩在混导器方面的造诣不断加深，他选择了近战混导师这一方向，并专注于提升自己的速度。他设计并制作了一种混导推进器，以弥补自己在速度上的不足。通过这半年的学习，霍宇浩不仅提升了自己的混导器制作能力，还巩固了自己的理论知识，并为未来的创新打下了坚实的基础。然而，就在霍雨浩完成了混导推进器的制作，感到满足和自豪的时候，他的命运之眼突然传来了危机感。他迅速做出反应，躲避了突如其来的爆炸。霍雨浩在明德堂的地下实验基地中遭遇了一场突如其来的袭击，四个方向的爆炸突如其来，造成了巨大的破坏和人员伤亡。本体中的强者们从地洞中钻出，开始了无情的杀戮。他们的实力远超在场的混导师，即使混导师们拥有混导防护罩，依然无法有效抵抗本体宗强者的攻击。霍雨浩利用自己的精神探测能力，迅速察觉到了袭击者的身份和实力。他意识到自己必须寻找安全的避难所。在爆炸的混乱中，他利用暗金孔爪挖掘地面，制造了一个隐藏的洞穴，并用垮塌的实验桌将自己遮盖起来，小心翼翼地观察着外面的情况。明德堂作为混导器研究的中心，拥有强大的防御设施。在最初的混乱之后，明德堂的反击开始了。基地的自动防御系统启动，从穹顶发射出紫光，对本体中的强者造成干扰。然而，本体宗主毒不死亲自出手，以惊人的实力破坏了这些混导器，并与净红尘展开了激烈的对抗。净红尘作为明德堂的领导者，对这次袭击感到愤怒和震惊。他亲自带领明德堂的强者们反击，与本体宗的强者们展开了一场惊天动地的战斗。整个地下基地被魂力和爆炸的轰鸣声所笼罩。霍宇浩在这场战斗中感到了前所未有的危机，他心中充满了疑惑，不明白本体宗为何要冒这么大的风险来袭击明德堂。他现在只能尽力保护自己。同时寻找逃离的机会